Nee, passt schon, passt schon so weit. Du musst bloß eine Frage. Eine Frage macht das nicht. Ja. Und zwar, Sie haben nur den Führerschein einfach genommen, ohne richtigen Grund. Mhm. Und, und warum ist das so? Du kannst den Ausweis mal da, das schau ich mal nach. Da ist die Nummer. Ja, also. Diese Rechnung fand ich schneller wie 8. Ja. Und. <lacht> ja. ja, und deswegen. Da Moment, wo wir da waren, ne? Ja, scheiße. Also. Also ich habe jetzt die Akte ja. hergeholt. Es ging darum, sie hätten damals bei uns eine augenärztliche Kontrolluntersuchung vorlegen müssen. Und das haben sie nicht gemacht. Und deswegen wurde der Führerschein entzogen. Ne? Aber warum müssen die Eingeschränkten immer irgendwas machen? Ja, aber sie müssen da in bestimmten Abständen anscheinend das vorlegen. Das sind ja sie nicht der Einzige. Das betrifft mehrere Leute, die wo da in bestimmten Abständen alle fünf Jahre da nach Untersuchungen vorlegen müssen. Ne? Und da wurden sie auch gefordert, die eben bei uns vorzulegen und das haben sie nicht gemacht. Ja, aber trotzdem dürfen sie empfangen. Und trotzdem haben sie dann ähm, bei uns auch nicht mehr beantragt. Ne? Das war ja schon 2000, 
Was war 2011 und 2011 auf 2012 war das? Genau. Ja, aber das, das ist eigentlich eine von Persönlichkeitsrechten. Nee, so sehe ich das jetzt nicht. Doch, du wirst es. Ja, okay. aber ähm, es betrifft ja nicht nur sie so. Es gibt ja mehrere Leute, die wo in bestimmten Abständen, auf welchen Gründen auch immer, ähm, Kontrolluntersuchungen bringen müssen. Ja. Na? Ja. Ja, das ist ich schau noch mal kurz durch den Moment. <lacht> Ja, da habe ich was gebracht. Genau, 2000. Ja, und wieder jetzt. Und, 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 und 1996 mussten wir uns ein Gutachten vorlegen. Und da steht drin, alle fünf Jahre ist eine Untersuchung, nach Untersuchung erforderlich. Und so, deswegen und ist die 2001 angeschrieben und da haben wir das uns dann auch gebracht. Da haben wir uns das dann wieder gebracht und da wurde nichts dran verändert. Also mussten die nach fünf Jahren wieder eine Untersuchung bringen. So, so mal so kurz, kleiner Moment. Genau, 2006 haben wir uns dann wieder eine Untersuchung gebracht. Ja. Da stand wieder nichts anderes drin, dass sie in fünf Jahren wieder eine Untersuchung uns bringen müssen. Da haben wir sie 2011 angeschrieben, damit sie uns die augenärztliche Untersuchung vorbeibringen, damit ja. alles seinen Lauf ist. Aber das kann nicht sein, weil normalerweise das hat jeder nur einmal und wenn alle Ärzte ein Gutachten und... Nicht wenn der Arzt sagt, alle fünf Jahre eine Nachuntersuchung. Ja, ja. ja. Ich kenne jemanden, der, der sieht wesentlich schlechter wie ich. Und er muss eine abgeben. Kommt auf den Arzt drauf an. Auf Kuhn. Aber der hat keine Schwerbehinderung oder was heißt. Ja, auch und Schwerbehinderte müssen das machen. Und wie schon nur die Schwerbehinderte? Ob das nur Schwerbehinderte machen müssen, bezweifle ja. ich, weil es sind nicht alle Schwerbehinderte bei uns nach und Ich kenne nur die Schwerbehinderte, die ja. fort, fort das nicht machen müssen. Ja, weiß ich nicht, wie wir ja. alles kennen, aber bei Ihnen hat der Arzt 1996 gesagt, Sie müssen alle fünf Jahre eine Nachuntersuchung machen. Und deswegen wurden Sie auch 2011 nochmal angeschrieben, dass Sie uns die bringen müssen. Das müssen nicht nur Sie, das müssen auch hunderte andere, auch keine, auch Leute, die keine Schwerbehinderten ausweisen. Äh, äh, 90 Prozent. Nein. 90 Prozent haben Schwerbehinderte ausweisen. Nein. Das sind auch ganz andere Leute, zum Beispiel Busfahrer haben manchmal auch eine. Ja. Die, die haben auch keinen Schwerbehinderten ausweisen. Ja. Ja. Die, die haben Dinge, die Führerschein haben. Die Eltern, die Führerschein die müssen ja. nicht alle fünf Jahre, aber manche müssen auch nach zwei Jahren wiederkommen. Manche müssen in, in, in einem Abstand von einem halben Jahr uns die Sachen bringen. Die müssen uns das in einem Abstand von fünf Jahren bringen. Und weil sie das nicht gebracht haben, 2011, wurde ihnen 2012 der Führerschein entzogen. Und das ist halt überhaupt nicht. Nein. Doch, Arzt, weil du es aufgrund, aufgrund. Der Arzt hat selber gesagt. Nach fünf Jahren eine augenärztliche Nachuntersuchung. Und wir müssen uns an die Sachen halten, was der Arzt uns sagt. Wenn der Arzt sagt, es ist nach zwei Jahren fällig, müssen wir sie nach zwei Jahren anschreiben. Wenn der Arzt sagt, es ist nach fünf Jahren fällig, müssen sie nach fünf Jahren uns das bringen. Wenn der Arzt sagt, es ist nach sieben Jahren fällig, müssen wir uns das nach sieben Jahren bringen. Wenn der Arzt sagt, es ist gar nicht fällig. Das ist nur auf mein Weg. Ja, aber das ja, wer was will, muss eigentlich sein, oder? Nein, weil sie wollen doch fahren, nicht wir. Es geht ja um Ihre Fahrerlaubnis. Ja. Sie wollen fahren und wenn der Arzt sagt, Sie können nur in Abstand von fünf Jahren, wenn Sie uns nachweisen, damit Sie genug sehen, fahren, dann ist das eine Sache von Ihnen, weil wir können da, haben da ja keinen Einfluss drauf, ob Sie alle fünf Jahre kommen oder ob Sie alle sieben Jahre kommen oder ob Sie nur einmal das bringen müssen. Darauf haben wir keinen Einfluss. Das hängt dann mit Ihren Augen zusammen und was der Arzt uns sagt. Und wir müssen uns dran halten, was der Arzt sagt. Gut. Da habe ich ein anderes Beispiel. Das war eine bei mir weniger in der Fahrschule. Die hat nicht, fast nichts gesehen. 
Und die muss ja auch noch nie was machen. Manche kriegen auch Auflagen rein. Manchmal sagt der Arzt zum Beispiel, die dürfen nicht schneller als 100 km/h fahren auf Autobahn oder sowas. Dann kriegen die eine bestimmte Flüssigkeit in den Führerschein rein, wo die nur beschränkt sind, 100 km/h zu fahren. Das geht ganz drauf, äh, geht davon ab, was der Arzt uns sagt. Wir machen das nicht aus reiner Willkür. Es steht auch im Gesetz, bei bestimmten Sachen zum Beispiel Epilepsie ist auch eine Nachuntersuchung erforderlich, weil wir wissen müssen, ob derjenige noch überhaupt geeignet ist, um das Fahrzeug zu führen. Und wenn der Arzt sagt, sie sollen nach fünf Jahren wiederkommen, um die Geeignetheit von Führen von Kraftfahrzeugen uns darzustellen, dann müssen sie das machen. Darauf haben wir aber, wie gesagt, keinen Einfluss. Ist, weil wenn diejenige bei einem anderen Arzt war, okay, aber sie war nun mal bei dem und er hat gesagt, alle fünf Jahre. Und die anderen Ärzte, wo sie danach waren, also 2001, 2006 und 2011 waren sie nicht bei den anderen beiden Ärzten, die haben uns nie irgendwas gesagt, damit die Kontrolluntersuchung abgesagt wird. Manche schreiben rein, ähm, nach einem bestimmten Zeitraum ist es keine Kontrolluntersuchung mehr erforderlich. Da das widerlege ich jetzt mit dem Paragraph FEV12, da muss jeder nur einmal zum Augenarzt eine augenärztliche Untersuchung machen.